having me. I want to thank the conference organizers for bringing me here. It's been super interesting to learn about some of the work here in Brazil and elsewhere. Um, and I especially am grateful to those of you who translated for my husband and me, because we do not speak Portuguese. And today we have Luis to translate for you. So thank you also, Luis. We don't need to translate. <laughs> So, we are living at a time when world leaders rail against whole groups of people, immigrants and refugees, believers of other faiths, people of non-conforming sexual identities, people of other than male genders, a time when even democracy's champions have gotten into the muck. During the last U.S. election, Hillary Clinton labeled all Trump supporters the deplorable. A time when the rest of us have been given permission to do the same, shamelessly air and act on our prejudices. Vou tentar não ser sem. Vivemos num tempo em que os líderes mundiais atacam grupos de pessoas, imigrantes e refugiados, crentes de outras fés, pessoas não conformadas com a sua identidade sexual, pessoas outras que não do género masculino. Um tempo onde até os culpam pela democracia se suja. Vejam a extensa popularidade dos apoiantes de Trump enquanto os deploráveis, feita por Hillary Clinton durante as últimas eleições. Um tempo onde os que restam de nós obtiveram por mim sempre fazer o mesmo, expor-nos e agir-nos desafortunadamente de acordo com os nossos preconceitos. Charles Taylor, in his theory of social imaginaries, points out that we carry around ideas about whole groups of people, not based on reality or experience, but that nonetheless, that produce concrete impacts. In a time that furthers perception of the other through the lens of social imaginaries, I look to opportunities in our field to counter such malevolence. Charles Taylor, in his theory about social sociais, sublime that we transport with us ideas about groups of people, not based on the reality or the experience, but that, in the meantime, produce impacts concrete. Num tempo que promove a percepção do outro através dos leitos dos imaginários sociais, procura oportunidades no, campo, no, 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 no nosso campo para contrariar tal malvolência. Collaborative art making provides ways to get over our misconceptions about people of other identities and circumstances through direct and meaningful contact. Albeit it is not obvious how to bring such efforts to scale. Nonetheless, I want to talk today about two ways that art making expands connections across difference in our divided world. One, by artists facilitating projects with people ostensibly other than their own, but with whom they find commonality. And two, by bringing together people with significant power disparities who have few opportunities to relate deeply on a level playing field. In our increasingly divided world, this is a time to get beyond the notion of the other and seek commonality where we might not expect it. A produção colaborativa de arte providencia formas de ultrapassar as nossas concepções erradas acerca de pessoas de outras identidades e circunstâncias através do contacto direto e significativo. Ainda que a forma de trazer tais esforços para a mesa não seja óbvia. No entanto, Hoje gostaria de abordar dois modos em que a produção de arte expande ligações através da diferença do nosso mundo de indivíduo. Por um lado, através de artistas que realizam projetos com pessoas, aparentemente outras, mas com as quais encontram um espaço comum. E, por outro, através da possibilidade de união de pessoas com disparidades significativas de poder, com poucas oportunidades de se relacionarem profundamente no campo de atuação equilibrada. No nosso crescentemente do mundo dividido, este é o momento de nos movermos para lá da noção de outro. Why the current emphasis on working with one's own? At least when starting out, socially engaged artists in the United States are often encouraged to facilitate workshops with group with, with whom they share a foundational identity, who are their own people, so to speak. Concomitantly, white artists are often discouraged from working with groups of color, men from facilitating projects composed largely of women. Artists facilitating workshops with groups that they are part of in a directly relatable way remains important. There is an understandable fear of outsiders objectifying, misrepresenting, and co-opting cultural groups 
that they don't deeply enough understand. There's concern that artists from dominant groups take leadership opportunities away from people who are closely identified with marginalized populations. Or that marginalized people are somehow meant to educate those with more power rather than do what they themselves most want and need to do. At the extreme, working with a structurally less powerful group than that which the facilitator identifies can be a form of voyeurism or can be detrimental in other ways. I recently turned down a funder's invitation to evaluate a short-term, socially engaged art project with a group of women of color about identity and healing because as a white person, I could have been an obstacle to trust, trust building, or I might have skewed a process that was about and for a group of which I am not a part. I understand the value for people to experience leadership from someone with whom they can immediately identify. My first female professor at a time when men dominated those ranks was an affirmation and an expansion of my own horizon of possibilities. Então, por que há atual ênfase em trabalhar com o eu próprio? Pelo menos no início, os artistas socialmente engajados nos Estados Unidos da América são encorajados a produzir oficinas com grupos com os quais partilham uma identidade fundacional. Pessoas que são as suas pessoas, por assim dizer. Simultaneamente, Homens brancos são frequentemente desencorajados a trabalhar com grupos de etnias variadas e homens de desenvolver projetos com grupos compostos maioritariamente por mulheres. A produção de oficinas com grupos por artistas que se relacionam com estes diretamente é importante. Há um medo compreensível por estranhos poderem coisificar, deturbar e ou adulterar grupos culturais que não compreendam profundamente o suficiente. Há a preocupação de artistas oriundos de grupos dominantes de maior oportunidade de vivência de pessoas que se relacionem facilmente com populações marginalizadas. Ou de que as pessoas marginalizadas devam, de alguma forma, educar aqueles com mais poder, em vez de fazerem o que elas próprias querem e precisam. No limite, trabalhar com um grupo estruturalmente menos poderoso do com o qual o facilitador se identifica pode ser uma forma de voyeurismo ou prejudicial de alguma outra forma. Eu próprio recusei o convite de um financiador para avaliar um projeto de arte socialmente engajado, a curto prazo, com um grupo de mulheres de diferentes etnias acerca de identidade e de cura, porque enquanto uma pessoa branca poderia representar um obstáculo à construção de confiança ou poderia penetrar um algum projeto que era sobre e para um grupo do qual eu não faço parte. Eu compreendo o valor das pessoas experienciarem a liderança com quem se identificam imediatamente. A minha primeira professora mulher, no tempo em que homens brancos dominavam tais posições, foi uma afirmação e uma expansão do meu horizonte de possibilidades. Organizing art projects around shared, pressing identity stands to reason. As theater of the oppressed creator Auguste de Bois noted, the people most likely to work for change are the ones most adversely affected by the status quo. They're also quite knowledgeable about the challenges. But all caution against the input of those who do not share a particular struggle, such as people who have never been in abusive relationships intervening in foreign theater on that subject. While he did not write about his experiences as a white male facilitator who did not share many of the issues that the groups were struggling with, Bowal did articulate the principle that the facilitator's role was not to tell people what to do, but to set up exercises through which they could decide for themselves. Similarmente, organizar projetos de arte em torno de identidades permanentes e partilhadas faz sentido. Como destacado pelo criador do Teatro do Oprimido, Augusto Poal, as pessoas com maior probabilidade de trabalhar em prol de mudança são aquelas mais adversamente afetadas pelo status quo. Estão também cientes dos desafios. Boal foi prudente acerca da contribuição daqueles que não partilham uma luta em particular, tais como pessoas que nunca estiveram numa relação abusiva, terem intervenção no teatro em tal tema. Apesar de não ter escrito acerca das suas próprias experiências enquanto um facilitador homem e branco, não partilhava muitos dos problemas com os quais lidavam os grupos, Boal articulou o princípio de que o papel do facilitador não era o de dizer às pessoas o que fazer, mas o de conceber exercícios através dos quais elas pudessem decidir por elas mesmas. Another reason that much socially engaged art takes place with people who share the same circumstances is that such projects may serve as artistic wings of social movements. For example, finally the slide. <laughs> I'm just I'm gonna get it better there. Ah, it's we lost part of it, that's okay. I think you got it. You got the oh yeah, please, thank you. Um, for example, in the United States in the 1970s, 
When migrant workers in California picked lettuce and grapes for wages that were not enough to feed themselves and their families, some organized themselves as El Teatro Campesino. That's an image from El Teatro Campesino. And they took short, satirical, incendiary skits to the field, mocking the bosses, hardening their fellow workers, and growing in the media who publicized such events. The actors wore stylized half masks, you see on the petro petroncito, partly to be less recognizable to bosses, and partly to make a point about how archetypal their situation of exploitation was. Mas um outro motivo para que muita da arte socialmente engajada aconteça com pessoas partilhem as mesmas circunstâncias ou questões, é de que tais projetos poderão funcionar enquanto parte artística de movimentos sociais. Por exemplo, nos Estados Unidos da América, nos anos 70 do século XX, quando trabalhadores migrantes na Califórnia ganhavam alface e uvas em troca de um salário que era insuficiente para se alimentar, alguns organizaram o teatro campesino, levando pequenas e incendiárias chátiras para os campos, forçando patrões, animando os próprios colegas e atraindo os mídias que publicitaram tal injustiça. Os atores usavam mascarilhas estilizadas, tal como podem ver na imagem, o patrão recitou, e por um lado para serem dificilmente identificados pelos patrões, por outro para demonstrar o quão paradigmática é a sua situação de exploração. But the emphasis on, here's the but, but the emphasis on an obvious shared identity between facilitator and workshop participants or among the participants, leaves out the opportunity to explore potential commonalities with people in other circumstances. Perhaps counterintuitively, solving the challenges we face now requires finding commonality with those we previously saw as adversaries, or at the very least, the other. I do not suggest that we stop working with those with whom we identify most, but rather that we expand and activate our notions of belonging to include the many communities of which we are part. Mas, e aqui está o mas, a ênfase no modo, no modo de identidade partilhada entre quem providencia, quem participa, ou entre os próprios participantes, omite a oportunidade de explorar comuns potenciais com pessoas noutras circunstâncias. Talvez contemplativamente, resolver os desafios que agora enfrentamos exige encontrar um comum com aqueles que previamente víamos como adversários, ou no mínimo, os outros. Eu não sugiro que paremos de trabalhar com aqueles com quem mais nos identificamos, mas antes que expandamos e ativemos as nossas noções de pertencimento para que se incluam as várias comunidades das quais, das quais fazemos parte. Who can facilitate what demographics? At the age of 21, I co-facilitated a drama workshop in a men's maximum security prison. The other participants and I appreciated both how we were different and what we shared especially urgency about communicating insiders' perspectives to the prison population, most of which was black, and still is, in the U.S., and I have never been in prison. Um, we also shared fascination with the idea of multiple selves. Many of us experienced playing roles in everyday life and found our workshop an ideal place to explore that further. Had I only worked with my own, I would not have co-facilitated that workshop which was among the most meaningful experiences in my life. I came to see systemic reasons that some people are stuck in a place, bringing on a kind of desperation, an impulse to drop out and give up on the possibility of attaining a meaningful life in a ways I had been taught were available to everyone. Open to new experiences that shook me emotionally, I began to recognize my biases. Someone might be in prison or drop out of school, not because they were bad or lazy, but for more complex reasons. Meeting people I came to care about in that situation challenged what I had unthinkingly accepted. Participants of that workshop have affirmed to me how meaningful it was for them too, to be seen by and get to know the other that was me. Quem pode providenciar que perfil de morar? Aos 21 anos, eu co-providenciei uma oficina de teatro numa divisão de segurança máxima masculina. Os participantes e eu percebemos o quanto éramos diferentes e o partilhávamos. A maioria era afro-americana e eu nunca estive na divisão de segurança. Especialmente a urgência em comunicar uma perspectiva desde o interior para a população provisional e o fascínio pela ideia de multiplicidade do próprio. Muitos de nós experienciamos o desempenho de papéis no cotidiano e encontramos nesta oficina um lugar ideal para explorar isso em profundidade. Se tivesse trabalhado apenas com os meus e não teria sido capaz de pouco evidenciar esta oficina, 
que representa um dos momentos mais significativos da minha vida. A perseguir-me de motivos sistémicos em pessoas que estão presas num lugar, com um desespero particular, um impulso para outro lado, existem ainda a possibilidade de obter uma vida significativa em modos que poderiam ser transmitidos enquanto disponíveis para todos, aberta a novas experiências que me abandonam emocionalmente, comecei a reconhecer os meus preconceitos. Uma pessoa pode estar na prisão, ou pode desistir da escola, não porque foram mares ou poliçosas, mas por motivos mais complexos. Conhecer pessoas que, em tal situação, eventualmente se tornaram importantes para mim, desafiou o que eu tinha aceito sem pensar. Participantes de tal oficina afirmaram o quão importante foi para eles serem vistos pelo outro, que era eu, para além de me conhecer. It's instructive to understand the motives of an artist working with a group not their own. It's, it's, and now it's funny, this, these all were very... They weren't cut off a minute ago. Let <laughs> me check. If you can, that would be great. Thank you. I'll clear so that they can try to fix the images. Um, this is a project called Mobile Hair Salon by an artist named Jody Wood in the United States. She took a truck and she made it into a hair salon, a beauty parlor. And she would drive around to, uh, to homeless shelters. She would first arrange to get hairstylists to come with her. And people in the homeless shelter would be invited to come into the truck and get their hair. Oh, thank you so much. There you see, they have heads. <laughs> <laughs> this is in the truck, getting their hair done. Uh, so, so this is in, in the truck, getting their hair done. Other people at the shelter would wait outside as each woman came out looking like a million bucks. Let's see how this is doing. Let's see one of the women come out. Yes, yes. Um, having someone wash and style their hair, that touch, that care, felt terrific to the women. The hairdos caused other people at the shelter to see them and even treat them differently, reinforcing the possibility that change was possible. The um, artist Jody Wood was involved in Arts Utopian capacity to imagine something that could not simply exist but to which to strive. It did not undermine the project that she has never been homeless. É útil perceber os motivos de um artista que trabalha com um grupo que não é dele. Frequentemente, não é imediatamente óbvio porque ele alguém se sentir atraído em trabalhar com um certo grupo. A artista branca Jody Wood não consegue suportar os efeitos da pobreza e, por um tempo, Deslocou-se num salão de beleza móvel, fazendo com que cavalheiros locais tratassem do cabelo de pessoas sem abrir gratuitamente. Outras pessoas esperariam pelas mulheres, que saiam de lá com um aspecto fantástico. Ter alguém a lavar e tratar do seu cabelo, esse top, esse cuidado, foi incrível para elas. Os penteados fizeram com que as outras pessoas da instituição olhassem para elas de uma maneira diferente, forçando a hipótese de que a mudança era possível. Jodie Ward estava envolvida com a capacidade utópica da arte, a de imaginar algo que simplesmente não poderia existir, lutando por isso. Ser branca e nunca ter sido sem abrigo não é o projeto. Seeking value for both groups, engaging across difference. A number of artists, often combining aesthetic and community organizing skills, have done exemplary work bringing groups together across difference. While the concern is that such workshops are just band aids that do not seriously challenge power arrangements. Some artists are finding strategies to lead to systemic change. Um, here you see African-American artist Rick Lowe playing dominoes with a resident uh, of a street which is called Hope Street in Athens, Greece. Uh, he was invited to participate in a large art fair, Documenta 14, in Athens, and he used its support, visibility, and prestige to further the search for commonality there developing the Victoria Square project. One of the reasons he agreed to participate as a community-based artist who tends to want to work with people who don't necessarily go to big art events was he was very moved the summer of 2015 reading about Syrian immigrants traveling north, trying to get to parts of Europe, and being stopped in Athens. They were not allowed to go further. They ended up camping out on Victoria Square, right near the center he helped found. And so he said, if my project can be creating a center using art and culture, both for residents and for immigrants and refugees who have since settled there, I'm in. I'm sorry, I know I changed from my text. <laughs> So I stopped. <laughs> so, 
I'm so, so I'll, I'll finish this period. Really. Sure. Okay. <laughs> Sounds like a plan. I think. <laughs> so, what, so in this image, so um, so what he did was he partnered with any number of Greek residents and migrants and refugee groups to Greece, to Athens, in Athens, that were doing really rich work culturally. And the idea is they could do it together in this site. And he always, these photos are very accurate of him. He'd sit back, he'd be in front playing dominoes. He wanted it to be theirs, but he added something by coming. But it was because he loved what he saw there that he wanted to add something. He was responding to something that moved him that was happening there. Uh, OK, so this is an example of a way to bring people together around a larger identity that now they all live in Athens, even if they were separated by, oh, I'm a Greek, oh, I'm a refugee, oh, we're fighting for the same resources. No, we all live here now. How does that common identity affect how we move on? And so that's how. He came to make this project. I'm so sorry. Peço desculpa se não consegui traduzir conveniently. A procura de valor para ambos os grupos engajantes através da diferença. O número de artistas, frequentemente comunhando a pertenças de estéticas da organização comunitária, fizeram um trabalho exemplar ao juntar grupos através da diferença. Enquanto que a preocupação é de tais oficinas representarem apenas pensos e que não desafiam verdadeiramente as estruturas de poder, alguns artistas têm encontrado estratégias para mudanças sistémicas. E, nesta altura, falou-se do primeiro slide, onde se vê literalmente o artista Rob Lowe, a uh, Rick Lowe, uh, numa rua uh, em Atenas que se chama Rua da Esperança, o Jacques Alvino, com o Alvin lá, grego. Uh, o artista afro-americano Rick Lowe foi convidado para participar na Documenta 14, em Atenas, e usou o suporte, a visibilidade e o prestígio de tal grande internacional evento para lá promover a procura do fim, desenvolvendo o projeto da Praça da Vitória. Ele e parceiros locais juntaram gregos e refugiados, através da criação de um local, para que ambos pudessem apresentar diversas atividades culturais. E quando que algumas pessoas que ele inicialmente abordou estavam cientes da sua identidade americana, muitos confiaram no seu genuíno interesse por múltiplos grupos culturais que viveram na zona de Praia da Praça Vitória, especialmente desde que refugiados sírios foram literalmente deixados no mundo em tal parte, na sua procura de uma viagem segura para nós. Low e este projeto exemplificam alguns dos meus pontos, que a diferença que uma pessoa representa perante os participantes da oficina não faz com que estas estejam em déficit no local de diferença. De facto, a partilha de diferença, tal como fez com gregos e refugiados de igual maneira, é uma forma de mitigar tal preocupação e juntar pessoas em torno de uma identidade maior. Neste caso, não quando essas pessoas vão, mas vão vivem agora. E isso pode ser uma experiência enriquecedora que a arte e a cultura podem acontecer. E, novamente, nesta fotografia, uh, segundo o que a estava a dizer, o Rick Lowe estava sempre presente, não necessariamente à frente das coisas, mas presente, tem uma, uma presença constante, mas sempre deixando que as pessoas pudessem fazer elas próprias que gostavam de fazer. Pontualmente intervindo, claro, mas sem qualquer tipo de intenção de ligar. From 1997 to 1999, artist Suzanne Lacey catalyzed candid conversations in Oakland, California, between 150, mostly youth, um, but some different age people, and police, two camps that had been taught to mistrust and fear each other. The three-year project explored ways to reduce police hostility towards youth, provide youth with a set of skills to participate in their communities, and generate a broader understanding of youth needs. Dozens of cars converged on the rooftop of Oakland's city center West Garage. In the spotlight of their headlights, small group discussions between the police officers and young people confronted urgent issues, crime, authority, power, and safety. The audience traveled from one group of people conversing to another and eavesdropped on the conversations. Teens danced in the spotlight of a police helicopter, usually used to find the teenagers so they could arrest them. But no, it was to make a big dance hall in the, in the night. Videos of the conversations were projected to spectators on the street. One young woman pointed out, quote, if we do this again, we should have the people who call the police here too in the conversations. 
1997 a 1999, a artista Suzanne Lacey catalisou francas conversas em Oakland, Califórnia, entre 150 pessoas, na maioria jovens, e 100 polícias, dois lados ensinados a desconfiar e a recear um do outro. O projeto de três anos explorou maneiras de reduzir a hostilidade policial perante os jovens. Ofereceu aos jovens, aos próprios jovens, algumas ferramentas para poderem ter um papel ativo nas suas comunidades e gerar assim um sentido alargado na compreensão das suas próprias necessidades. Dezenas de carros juntaram-se na cobertura da garagem central ao oeste de Oakland, com o foco dos faróis dos carros, em pequenos, em pequenos grupos de discussão entre jovens e agentes policiais. Questões importantes foram burladas, crime, autoridade, poder e segurança. As pessoas moviam-se de grupos de conversa em grupos de conversa, acrescentando sempre a outra discussão. Adolescentes dançavam de baixo com o holofote no helicóptero, por exemplo. As gravações das conversas foram projetadas para espectadores na cidade. E uma, uma das minhas jovens que lá estava se lembrou uh, um ponto. Se voltarmos a fazer isto, também devíamos ter aqui as pessoas que chamam a polícia. The dialogues were part of an initiative that Lacey instigated with police collaboration called Code 33, Emergency Clear the Air. Named for the code that officers use to clear the walkie-talkie airwaves, drop everything and pay attention. Lacey explained that the project aimed to develop inner city youth participation in public policy and have a direct and positive impact on mass media images of urban young people. Unique Holland, a teenager participant at the time, recalls being uncomfortable at first with the idea of engaging with police officers and suspicious about any ability for that system to pass radical change. What proved meaningful, she says, was the opportunity for youth to speak directly about their experiences to people who had influence on how those experiences would be shaped in the streets. The Oakland Police Department integrated contact with inner city youth through such conversations into their training So they did not only encounter each other in situations of criminal activity, lessening tensions for both the police and the youth. Os diálogos foram parte da iniciativa que Lacey se instigou desde 91 até 2001, através da colaboração policial chamada Code 33, Emergency Clear the Air, batizada a partir do código que os agentes policiais usam para limpar as ondas dos walkie-talkies, abandonando tudo e prestando atenção. Lacey explicou que o projeto teve como objetivo desenvolver a participação dos jovens do centro da cidade na política pública, tendo um impacto direto e positivo nos, nos próprios retratos dos jovens urbanos pelo mundo. Unique Holland, um participante na, na altura adolescente, recorda sentir-se inicialmente desconfortável com a ideia de interagir com agentes policiais, suspeitando de qualquer forma de tal sistema, de tal sistema sofrer mudanças radicais. O que se tornou importante, diz ela, foi a oportunidade para os jovens falarem diretamente acerca da sua experiência, a pessoas que teriam influência e como tais influências seriam mudadas pela cidade. A Esquadra Policial de Colpo integrou o contacto com os jovens do centro da cidade, em tais conversas através de formação, para que o encontro entre ambas as partes não fosse apenas em situações de atividade criminal, atenuando tensões entre ambas as partes. Over the past decade, a range of US municipal government agencies have brought in artists, often because of their creative approaches to ongoing problems. One current example is the New York City Department of Probation, whose research found that the relationship between a probation officer and client is the key to success. It is not only what services are offered to someone, but who offers those services and how that makes a difference. They selected this artist, Rachel Barnard, to bring innovative ways to strengthen relationships and improve communication and engagement between probation officers and people under their supervision. Barnard typically works with youth caught up in the criminal justice system and also sees the key to an improved outcome for the people caught up in the system, their relationship with its representatives. As artist in residence at the Department of Probation, Barnard is using art to invite compassion and generosity, thank you, on the part of those, compassion and generosity, <laughs> on the part of those with discretionary powers in the system. Her first artistic intervention was with probation officers, with whom she co-designed fantastic structures, each with enough room for Barnard plus one officer or one client to converse about the system. 
uh, to install in several of their bureaucratic security-focused waiting rooms. One enclosure, for example, was made with 3,000 blue pinwheels, pinwheels? Right? Uh, suspended from the ceiling on strings. The process of imagining the spaces was itself therapeutic, playful, and a break from dealing with heavy and challenging caseloads. Department of Probation leadership supported the workshops, making them part of the paid workday as a self-care initiative for the officers. Durante a última década, várias agências governamentais municipais dos Estados Unidos da América envolveram-se com artistas, fundamentalmente devido às posturas criativas para problemas em curso. Um exemplo atual é o Departamento de Liberdade Condicional da cidade de Nova York, cuja investigação concluiu que a relação entre um agente de liberdade condicional e o seu cliente é a chave para o sucesso. Não se trata apenas dos serviços que podem ser oferecidos a alguém, mas quem nos oferece, e como, é o que faz a diferença. Eles esperam a artista Rachel Bernard, na imagem, para introduzir modos inovadores para fortalecer relações e melhorar a comunicação entre agentes e os seus supervisionados. Bernard trabalha habitualmente com jovens que se viram envolvidos com o sistema de justiça criminal, vendo como chave para um resultado positivo a relação destes com os seus representantes. Enquanto artista residente do Departamento de Liberdade Condicional, Barnard usa arte como convite à compaixão e generosidade daqueles com poder limitado em tal sistema. A sua primeira intervenção artística foi como um agente de liberdade condicional, com quem concebeu estruturas fantásticas, cada uma delas com espaço suficiente para Barnard e uma outra pessoa, agente ou cliente, conversarem acerca do sistema, sendo tais estruturas instaladas em várias salas de espera, burocráticas e orientadas para a segurança. Um dos espaços, por exemplo, foi construído com mais de 3 mil cataventos azuis suspensos através de cabos desde o teto, que é o que se chama mal. O processo de imaginação deste espaço foi terapêutico, lúdico e uma pausa entre vários casos pesados e desafiantes. A liderança do Departamento de Liberdade Condicional apoiou as oficinas, inserindo-as no dia de trabalho como uma iniciativa de assistência própria para agentes. Barnard's second artistic intervention is taking place now inside these spaces, drawing on the power of listening. The artist meets one-on-one -on -one with an officer or client who responds to a set of questions to develop an intimate picture of who makes up the probation community, recenter the voices of those who are most impacted by the criminal legal system, develop insights on the existing culture and structural barriers participants face, and provide data to be translated into modest art interventions in a future part two of the project. A segunda intervenção artística do Barnard está a acontecer agora nestes espaços. Alimentando-se do poder de um ouvido, o artista encontra-se um a um com uma agenda ou um cliente que respondem a uma série de questões de maneira a desenvolver um retrato íntimo dos que compõem a comunidade em questão, a recentrar as vozes dos que, são mais, dos que são mais impactados pelo sistema legal criminal, a desenvolver análises claras acerca da cultura existente e das barreiras estruturais que os participantes enfrentam, e oferecer dados para serem traduzidos Each conversation is 15 to 30 minutes long. The prompts are, one, you are amazing. What are your strengths? What do you like about your life? These are the questions she asks one officer or one person on probation at a time in that. Number two, you are wise. How old were you when you first learned about the criminal legal system? Tell us that story. Three, what is missing? What needs do you have that aren't always being met? What qualities such as ease and joy are sometimes missing in the Department of Probation? What would make a real difference if it were present at probation? And four, create the future. What are some far-fetched, impossible, crazy ideas for bringing some of these missing qualities into the Department of Probation? <coughs> Cada conversa dura entre 15 e 30 minutos. Os pontos são Tu és incrível. Quais são as tuas forças? O que gostas acerca da sua vida? Estas são as perguntas colocadas por ela uh, nestes espaços. Tu és sábio, por exemplo, com que idade ouviu falar pela primeira vez no sistema legal criminal? Conte-nos essa história. O que falta? Por exemplo, que necessidade? Bem, às quais não encontra resposta. Que qualidades, como conforto e facilidade, por vezes não estão em falta no departamento de liberdade condicional e criar o futuro. Quais as ideias mais, boas, mais malucas, bizarras, impossíveis, para trazer algumas dessas qualidades em falta para o departamento? While the project is not yet completed, the department's enthusiasm for trying something new is heartening. 
and has much to do with the actual people in leadership roles there, some of whom greatly appreciate creative approaches to entrench problems. Apesar do projeto não estar ainda terminado, o entusiasmo do departamento de tentar algo novo é muito animador e tem muito que ver com as pessoas na, na liderança lá, muitas delas apreciando abordagens criativas a problemas instalados. And there's also the recognition that the probation officers have, officers have much to learn from the clients and vice versa, bringing two people groups together that are not always brought together. Um, okay, so last section. Where is optimism? Conference organizers emailed me that you all would be keen on thinking about how to keep up optimism during these restless and sometimes hope-draining times. If optimism is the belief that the outcome will surely be positive, favorable, and desirable, I have not kept up optimism. Uh. Ainda sobre um ponto anterior, também é importante o reconhecimento que alguns agentes do lugar condicional tiveram, na uh, medida em que eles também chegaram à conclusão que tinham para ver diretamente com os clientes. Portanto, última secção, onde está o otimismo? Os organizadores da conferência enviaram um e-mail dizendo que todos vocês estariam interessados em pensar em como manter o otimismo durante estes tempos inquietos e sua dor de esperança. Se o otimismo é a crença de que o resultado será positivo, favorável e desejável, eu não tenho mantido o otimismo. I can tell you some of the ways that I sustain myself in hope-draining times. In the summers, I go to sleep to croaking frogs and chirping bugs and wake up to singing birds. In the evening, we watch from the upstairs porch as the stripes of light green grass, dark green trees, and blue-white sky glow and then disappear into darkness. Students who care about social uses of art, do sustain me. As do artists and their partners from many fields. That's not optimism about favorable outcomes I can count on, but rather self-care so that I can get up another day open to possibilities. While I'm not an optimist about political affairs in the short term, neither am I a pessimist. I accept not knowing and pursue what seems to move us closer to a more equitable future. I believe that a life of striving for the public good is worth living, and that doing it through art, we can nourish ourselves along the way. Posso falar-vos acerca de algumas maneiras que ajudam para nos suportar em termos permanentes de esperança. Durante o verão, adormeço ao som de dentes coaxantes, insetos coitilantes e acordo ao som de pássaros cantantes. À noite, Vemos do alpendre do piso de cima as faixas de relva verde clara, as árvores verdes escuras e o céu azul branco a brilhar e a desaparecer na escuridão. Estudantes de arte que se interessam pela utilidade social da arte sustentam, tal como os artistas e os seus colaboradores nos mais variados campos. Não é com o otimismo acerca de resultados favoráveis que eu posso contar, mas com o autocuidado para que possa acordar no outro dia, aberto às possibilidades. Apesar de não me sentir otimista perante questões de políticas a curto prazo, não sou pessimista. Eu aceito não saber e a procura do que parece aproximar-nos a um futuro mais justo. Eu acredito que uma vida de luta pelo bem público vale a pena ser vivida e que fazendo o que da arte podemos nutrir-nos ao mesmo tempo. Eu posso te dizer como eu perdi o optimismo. Quando há anos atrás eu fiz esse workshop na prisão, eu levava casos cases para lawyers para revisitar e um disse para mim eu vou levar o caso pro bono, mas entre você e mim, Did he do it? He didn't say, everyone deserves due process. He saw his help as a personal favor, not righting a systemic wrong. And all the draining hope of the last three years with Trump, beginning with election night when friends and my husband and I began so sure of democratic success, sitting at the edge of our seats, watching the returns, and as the night wore on, sagging onto the sofa and the floor as if we'd been physically bashed and defeated in the ring. And all the morass that has followed. Oh, I am falling, falling again. But I was not asked to talk about how I lost optimism, but where I find it and how it can be returned. Poderei contar-vos acerca de como perdi o otimismo. Quando antes fiz a tal oficina na prisão, eu levaria casos mal feitos a advogados para os revisitarem e um deles disse-me Eu aceitarei o caso para o bono, mas que entre nós é o filme? Ele não disse que todos morassem no procedimento de vida. Ele viu a sua ajuda enquanto um favor pessoal, não uma correção do meu ofício sistémico. E toda a esperança de nada nestes últimos três anos, com o Trump, 
Claro, começando pela noite de eleições, quando eu e a mim estávamos seguros dos sucessos democráticos, sentados na, sentados na conta dos nossos lugares, vendo os resultados, e à medida que a gente avançava, afundando-nos no sofá e no chão, como se tivéssemos sido violentamente atingidos e derrotados no vinho. E toda a confusão que seguiu. Uf, estou a cair. Mas não perguntar nada acerca de como perdi o otimismo, mas onde o encontro e como pode ele ser retribuído. I see small hopeful signs, many incorporating art, like the examples I mentioned, when established leadership in a multitude of fields opens up to people with less power, different experiences, that they recognize need to be shared more broadly. When artists conjure ways of working together across difference that are beneficial to all involved and explore our common humanity. Bringing to mind my experience as the evaluator of a cultural diplomacy program, 15 U.S. artists in 15 countries, many Muslim majority, that the U.S. State Department hoped would help raise the image of the U.S. Yeah. <laughs> the artists were placed in non-governmental organizations that address the same problem they work on at home. Artist Mary Mattingly, for example, partnering on, thank you, on artistic strategies for combating climate change in the Philippines, of course not a majority Muslim country, um, even as she has in the US, so that she has a Philippine colleague and she's being shown the destruction from the many typhoons, understanding the issues there and sharing uh, some of the strategies from the US. So they were set up to learn from each other and all to benefit. In the workshop, they then designed, she worked with a group of um, mostly young people, and they designed what are fanciful, not real, imaginary objects that will help us with climate change, all of which were inadequate. This was where you were meant to put all your possessions in case of the next typhoon, and you could then hold on to it and float in the water. <laughs> and they did a big street performance with what they designed, which was really mocking short, short kind of uh, strategies for fixing climate change. Um, the people involved, so, uh, so they were set up to learn from each other. The people involved in the most engaging of these 15 projects around the world noted that when the relationships were good, and they mostly were, nationality was, the side, was beside the point. So, so much for what the US State Department wanted about US identity, it was just people working together. But these examples are small gestures that would need ongoing nurturing and care. While it is promising that these projects garner buy-in from systems and large institutions to come into being, I don't yet see enough departments of police, probation, or state looking to scale such initiatives up. What I learned about optimism since Trump's election is this. What took hope from me ostensibly gave it to others who supported him. How can I find optimism without someone else losing it? Hmm. Vejo, pequenos sinais, vejo pequenos sinais de esperança, muitos deles incorporando o ar, como os exemplos que mencionamos. Quando a liderança estabelecida em múltiplos termos se abre a pessoas com menos poder, mas com diferentes experiências, reconhecendo que estas devem ser partilhadas mais abrangentemente. Quando os artistas fazem aparecer formas de trabalhar em conjunto, através da diferença, de maneira benéfica para todos os envolvidos, evocando a nossa humanidade comum. Lembro-me da minha experiência enquanto avaliadora de um programa de diplomacia cultural. 15 artistas norte-americanos, em 15 países, muitos deles não haviam um em que o governo norte-americano pretendia melhorar a imagem dos Estados Unidos da América. Os artistas foram colocados em organizações não governamentais, que enfrentavam os mesmos, os mesmos problemas que enfrentavam até no próprio país. Neste caso, a artista Mary Manley uh, envolveu-se em estratégias artísticas para combater as relações climáticas nas Filipinas, que era algo que ela também já fazia nos Estados Unidos da América. Nesta imagem, ela está com um colega dela, que é filipino, neste caso, Filipinas não é um país muçulmano que não é. A registrar os, 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 os resultados dos telefones, e, e foi isto que, que a fez despertar para, para os problemas das alterações climáticas que não há. E uh, deu-lhes uma ideia, isto deu-lhes uma ideia para, para fazer uma oficina que consistia na, na criação deste, deste objeto, onde as pessoas poderiam armazenar as suas posses em caso de um profano e fizeram uma grande, uma grande performance na, na rua. Por isso foi um objeto partilhado por toda a gente. Então o resultado é que toda a gente aprendeu uns com os outros para um momento. As pessoas envolvidas nos projetos mais iniciantes notaram que o relacionamento era tão bom 
que a nacionalidade deixou de ser sequer uma questão. Tal era, que, tal era o que o Departamento Governamental queria nos Estados Unidos. Mas estes exemplos são pequenos gestos que precisariam de cuidar contigo. Apesar do prometedor facto destes projetos terem acontecido também com o apoio de sistemas de grandes instituições, não vejo ainda su suficientes quadras de polícia para ter uma seguridade condicional, ou Estados com o interesse de levar estes projetos para uma outra escala. Agora, o que eu aprendi a ser pelo otimismo desde a eleição do Trump foi isto. O que me consumiu a esperança, ofereceu-a a outros. Como posso eu encontrar otimismo sem outros o perder? Expanding how people of different viewpoints and circumstances can experience optimism at the same time involves acknowledging the complexities and ambiguities of identity, supporting people in precarious situations while offering ways for people to share and feel things in common, like the need for survival and love, compassion and hope. These words have a desperate yet elemental feel to them, like how strangers talk to each other in the U.S. in the weeks following 9-11, when we wondered if a second wave of terrorism was coming, and it was a second and a third and a fourth wave right within our own communities. A profundidade que umas pessoas de pontos de vista e de circunstâncias muito diferentes podem experienciar atingindo simultaneamente tem que ver com o reconhecimento das complexidades e ambiguidades da identidade. Apoiar pessoas em situações precárias, oferecendo maneiras para as pessoas sentirem e partilharem coisas em comum, tal como sobrevivência e amor, compaixão e esperança. Estas palavras têm um sentimento de desespero e, no entanto, de alimentar, tal como a maneira como estranhos falavam nos dias seguintes ao 11 de setembro. Quando nos interrogávamos se viria uma segunda onda de terrorismo, e veio uma segunda, uma terceira, uma quarta, bem no interior das nossas comunidades. So let's grab this moment and talk to each other about where we put our hope. I put mine on finding our larger commonality and real issues. What are strategies to not just recognize everyone's humanity, but activate those places where all will gain with the co-leadership of people with access to resources and those who have traditionally lost out? Because though we share common issues, we do not share common histories, resources, or degree of need to overcome them. I call on artists to reveal our nuanced commonality in such a way that no one loses. And I call on us all to reach across to others to generate ideas about how to bring such experiences to scale. That is where I place my hope, if not exactly find optimism. And even if for us it begins in the theater, we must continue to bring it out further. So I thank you for listening and wish good luck to us all. <laughs> Então tentemos agarrar este momento e falarmos uns com os outros acerca de onde colocamos a nossa esperança. Eu coloco a minha no encontro de um maior comum nas questões reais. Quais as estratégias para não apenas reconhecer a humanidade de todos, mas também para ativar aqueles lugares em que todos vivemos, com a liderança daqueles que têm os recursos e dos que tradicionalmente saíram a perder? Porque apesar de partilharmos problemas comuns, não partilhamos histórias comuns, recursos ou a necessidade de ultrapassar na totalidade. Eu apelo aos artistas que revelam o nosso comum matizado de maneira que me impacta e apelo a todos nós que alcancemos até ao próximo para gerar ideias em como trazer tais experiências para cima da mesa. É aqui que eu coloco a minha esperança, mesmo sem necessariamente encontrar otimismo. Mesmo para nós que começamos no teatro, precisamos continuar a trazê-lo para fora. E, a parte final, acho que faz o <risos>
her role with probation departments, prison systems, and, and state agencies more invested in, in taking this work seriously. I mean, we, we have a president right now who does not take the arts seriously. National Arts Funding doesn't really exist. Right. So what are, we've got the artists, yeah. but how do we get the state agencies involved? Yeah. Um, I can translate the question. Oh, the wonderful version. Pero a gente, que quer saber em português o que estava falando, uh, estou perguntando, uh, nos Estados Unidos e em muitos outros países, não temos, um, temos as artistas funcionando, trabalhando em, em este uh, tipo de arte, mas não temos as agências do Estado, do sistema criminal, judicial, participando e tomando em sério o poder de arte. Estou perguntando como, como podemos invitar a eles a participar em nosso trabalho e tomar uh, uh, interesse em no, no que estamos fazendo. Yeah. Uh, I think there's also an always analysis to be done of where is the juice, where is the energy, where in your own situation, in your own context, does it look like something's happening? It's kind of okay. It's kind of remarkable that in the U.S. over some years, the, uh, this move I mentioned to municipal governments integrating artists and residents in probation, transportation, children's services, immigration, I could go correctional, so I could go on and on. When one city does it, another city goes, hmm, look what they're doing in New York, maybe we should try that in San Francisco, or we should try that in Memphis. Or we it spreads when it's in that other context. So finding your partners in the other sectors that have different means to move something forward. And there's energy for that. People are looking for that is one strategy. Seeing that that's that there is local government interested in such a thing. And they're partly interested because other cities are doing that. Yeah. <laughs> Então, a gente estava a dizer que acha que existe uma análise a ser feita neste caso. Uh, tentar perceber onde é que está o sumo, onde é que está a energia das coisas que estão a acontecer. Ou seja, no próprio contexto, a pessoa colocou o produto e no vosso, uh, o que é que de facto está a acontecer e onde. Uh, porque nos Estados Unidos, este, este tipo de movimentos de, de integração, onde, onde os serviços começam a ficar diversificados, Uh, e começa também a, 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 começa também a ser um bocado premiadas a influência de outras coisas. Uh, o que acontece é que há, há sempre um certo contágio, ou seja, se uma cidade conseguir fazer isso com, com uma forma, de uma forma boa, uh, outras cidades vão olhar para, para, para esse caso como exemplo e isso, isso vai acabar por se espalhar. Por isso, no fundo, uh, que era o que eu estava agora a discutir, no fim, com o Gen, trata-se de tentar fazer inicialmente uma aproximação de uma política local, no sentido que é no local que se vai debater seriamente as questões que, que nos integram não é? e a partir de expandi-las para uh, fazer disso um caso sério para que seja visto como um, um exemplo a seguir. Yeah. I, I, and I just use that as one example. Um, I think socially engaged artists are always looking for partners. Who else is trying to move things a particular direction? Who do you feel commonality with from an other sector, like city government in this example? So that it's in both sides' interest to take a project further, looking for partners like that. Mm -hmm. Yeah. Yes. So, in uh, general, the I was going to say is that I was going to say that I was going Uh, obviamente com, com vista a uma estratégia, mas também com, com quem nos damos bem, com quem partilhamos uma certa realidade, para que seja um bocadinho mais fácil para que as coisas avancem. Gostava de seguir So the question is, uh, who or what is funding the approved project? Yeah, yeah. Um, 
you again, artists have to be very um, artists and their partners have to be very clever at looking under every rock and under you know, behind every door um, to, to see who might share this interest. And that's where I, I think it's so important that you sometimes find these really unexpected partners who might you might disagree on many things, but you do agree that there's a prison problem in the U.S. and elsewhere in the world, even if you don't agree on other things. So, so you're looking for who else um, shares the issue, and almost everyone has more, almost every sector has more money than the arts. So you try to get some money from that sector. In the U.S., like many places, a lot of artists work in universities, and they get support from their universities to do socially engaged art. There is a movement, it actually, one piece of it is actually actually started at University of Michigan where you are with Julie Ellison, Imagining America, bringing universities together who do engaged scholarship. That scholarship shouldn't just be for scholars to talk to each other, but that scholars need to be engaged back and forth with, they're at your institutions, universities, involved where they are for everyone's benefit. Um, then every once in a while there's a kind of amazing opportunity, like right now, the last 10 years in the US, um, many very big foundations like Rockefeller, Mellon, Ford, right, they put money together into, into one big pot called Art Place. They were interested in over 10 years, they actually saw it takes time for a change. How can art and culture help with the effort for more equitable equitable community development in the U.S. And that has been a major source of income for the last 10 years for artists doing work very locally around many socially engaged issues. So there's a lot of good answers. There's never enough money, not even in the U.S., whatever anyone thinks. And so, you know, finally, if you want to do it badly enough that you're going to figure out how to at least get started. Um. Então, lá de geral, a gente anda a dizer que, novamente, voltando à questão dos artistas e dos parceiros, têm de ser muito espertos no dia em que devem procurar debaixo de todas as pedras ou atrás de todas as portas e ver se descobrem alguém que, que partilham destes problemas, porque às vezes é, acaba por ser surpreendente ver pessoas, e tal como tinha mencionado no texto, em certos papéis de liderança para ocupar um cargo de empresas ou o que é que seja, que estão sensíveis às coisas e que, e que querem fazer parte do assunto. Um, nos Estados Unidos quase, e acho que será também uma coisa partilhada aqui em Portugal, quase todos os setores têm dinheiro, na exceção das artes. E se ela depois mencionou o exemplo uh, da Universidade de Michigan, uh, em que há, uma, há, um, há um projeto onde a ideia é juntar universidades diferentes, não no sentido de pôr académicos a falar com académicos, mas com pôr académicos a falar com outras pessoas. Uh, portanto, a universidade acaba por ser uma estrutura em que, fundamentalmente, não é uma coisa que a loja em si toda sabedoria, conhecimento, ou gostava de uh, Depois me ensinam também fundos, algumas fundações importantes, como a Art of Fowler, que põem dinheiro no sítio que eles chamam de Art Place. Art Place. Art Place. Um, e, e que estão interessadas em perceber como é que a cultura artística contribui para uma sociedade e qualidade. Então, no fim, termino dizendo que há muitas respostas, e há muitas soluções, e pronto, se um tipo quiser mesmo a sair, pelo menos, acho que consegue começar. Acho que é isso. Se alguém tiver alguma coisa a acrescentar, a tradução, por favor. É, boa tarde. Vou perguntar em português. Se você puder fazer a gentileza de traduzir, fica mais fácil para a gente se expressar. Então, meu nome é Eliane, eu sou da Universidade do Rio de Janeiro, na Unirim. E eu estou aqui, aqui na frente, eles vão provavelmente falar do projeto Teatro na Prisão que, que acontece. Mas não era isso, uma observação. O trabalho é, é, me impressionou bastante na questão da autoestima, da valorização do cuidado de si, do corpo, corporal, né? é, hair, né? o, a, o cuidado de, de se organizar, de se arrumar, como valoriza a imagem e a autoimagem. Achei, me lembrei, inclusive, de um filme da faixa de Gaza, é, passado na faixa de Gaza, chamado Degradê, que é passado num salão de beleza, Enquanto lá fora a guerra está totalmente instaurada e as mulheres estão numa, né, 
uma busca pelo menos desse, 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 desse respiro do corpo. Né? E a minha pergunta é, o que me impressiona também é aquele momento onde os policiais estão em contato com uma parte do projeto, né? uma agente do projeto, uma pessoa participante do projeto. Minha pergunta, há tentativas ou há propostas dessa sensibilização desse outro lado prisional, vamos dizer, policiais e agentes de segurança, porque é um trabalho bastante difícil de adentrar a prisão, a gente sabe disso, mas é, essas pessoas sujeitas que estão lá também, às vezes a gente fica pensando, tem tentativa, vocês têm propostas e fazem bastante investimento, Investem nessa questão de alguma forma. Obrigada. Okay, so I'll I'll try. Um, she started by mentioning and find herself saying that she works in the University of Virginia, right? in Brazil, and that well, eventually other people in the room will talk about the problems that they have in theater, uh, in prison regarding theater. And she was commenting that you know, on the work, saying that it impressed her in the sense that in the sense of self-esteem and caring for oneself and the body and that valorization. And she she reminded of the movie documentary uh, that was filmed in Gaza. Gaza Street called the Gade, which is uh, filmed in a Jewish salon. Where well, there's war outside and people and the women are you know, trying to breathe through such a situation. Mm -hmm. but, uh, But then the, the question in itself was that she was particularly impressed with the moment that the cops are involved, with, the police are involved in the project. Yeah. So uh, she was asking, are there any attempts or proposals of such uh, sensibilization of that other side, the law enforcement? Are they open to them? Yeah. And are they are there any concrete uh, suggestions yeah. or proposals on yeah. such matters? Yeah, great. Uh, that's great to hear about the the hair salon project, the Gaza Strip, that's really interesting. I, I just want to mention, do you know the writer James Thompson, the British writer? And I was thinking of, he's got a beautiful book on affect and effect, that socially engaged art, um, it, it, draw, it, it engages our senses, there's joy and beauty, and we want effect, we want to accomplish something through it, and finding that balance, I think just, it certainly runs through the work of socially engaged artists, I've met from around the world. Um, getting back to the police and youth. Suzanne Lacey is extraordinary. The, the woman, the image I showed um, from Code 33, and she lived in Oakland for many years. So one thing that I see is artists who make a real commitment to a place. There was a time when many artists were the free spirits of the world, which is beautiful. We love traveling. And yet, to have a place you go back to and you develop those relationships and people know you and trust you. So the work she, as an example, did in getting to know people on that force, I find a lot happens through personal relationships that you then find a structure. She's also a community organizer. She has, she has consciously trained as a community organizer, so she knows how to work in situations where you're trying to shift power imbalances and to find a way where it wasn't just the police listening to the young people, or just the young people listening to the police, and do it in such a fun way. They're on this, you know, they're up on this um, garage, and the lights are shining, and people are listening, and it went on for years. These things aren't fast. So those, I'd say those are some of the strategies. And again, I find these things do go viral. I, she's, she has influence, just like the Brazilian occupiers we're talking about. With other schools, there were occupiers going on. They just did it with such a passion. And sometimes that happens, and it's wonderful when that happens. So I say there's a certain amount of the viral work. The place where I find the hope about the police departments is this municipal work. I know another program in um, Richmond, Virginia, near Washington, D.C., where there are artists working long term with the police department, so young people have a hand in training police so they know how to deal with them so everything won't be violent and horrible. So um, that's, uh, that's just a couple of things I'd say about 
particular strategies. And you know, I can, if you want afterwards, I can tell you how to be in touch with, especially the people working now in Richmond, because they're coming up with plans that they're going to want to put on the internet, etc., that they think are replicable. Yeah. So, um, I mean, we've got a gender, but so for instance, I don't know if I've answered the questions yet. And we've got a lot of stuff that we've got to do with James Thompson. We've got to focus here. We've got to do with some affect and defect. And so, I guess, 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 mas há também um efeito que é consultante. Passando para o caso concreto, para o projeto da Suzane, a Suzane viveu em Oakland muitos anos e durante muitos anos, uh, ok, durante muitos anos estamos habituados à divisão dos artistas enquanto as almas livres do mundo, uh, ok, tipo, isto é tudo muito lindo, toda a gente gosta de viajar, mas isso não foi muito bom. No caso da Suzane, ela tem um contexto próprio, porque ela viveu em Oakland durante muitos anos, como eu tinha dito. Uh, mas ela própria, o contexto dela também ativou um bocado essa vontade, porque ela foi trabalhadora comunitária durante bastante tempo. Por isso, a estratégia tem muito a ver com isso, tem muito com, com, com procurar a pessoa cega ou a pessoa que, que mais sofre as coisas na tela e, e, e fazer com que essa pessoa uh, ative um, um conhecimento ou um, um projeto. E a uh, gente estava a dizer que, que acha que isso acaba por ser também contagioso, ou seja, essa ações. E a gente sugeriu que depois, se precisasse de mais informação concreta, para entrar em contato com ela, que ela já tinha informação acerca de um projeto em Richmond, uh, em que há um, um trabalho de longo prazo entre, entre, entre o. Portanto, feito por artistas entre uh, as forças policiais e as pessoas de lá, de forma a que se possa afirmar a violência. Uh, e eles estão neste momento a estudar forma de divulgar isso pela internet, para que eles acreditem que é um projeto que é. Trans, transponível, só não sei se é uma palavra, uh, para, para outras situações. Obrigado. Replicado para outras situações. But this is small. You know, this is what I mean. One thing I worry a lot about is how you bring these things to scale. This is not the norm. But it's where I see little openings. É só que eu fiz a isto é uma coisa pequena, não, não, não é a escala que se calhar se, se, se desejaria, mas é, é nestas pequenos momentos que se vê aberturas para, para algum momento. Obrigado. Uh, Só duas perguntas. Uh, Considerando uh, que os Estados Unidos é um país grande, um grande país, eu gostaria de trabalhar na East Coast e na West Coast, no Norte, of the United States or the South of the United States. And the second question is uh, considering art as a part of, uh, of what we have in prison, um, how is to work with a system that in some states, in several states, considers the death penalty as a way to, to uh, solve a problem? So the art, how could be art uh, uh, part of that we have of the prisoner yeah. when we know the system uh, admits um, that kind of thing. Yeah, yeah. yeah no, hard questions. Um, uh, there's, a, there's a very good website um, called A Blade of Grass is the organization. And they have about 40 10 minute videos of socially engaged artists sort of summing up what they're doing. And so when you talk about the death penalty, starting with the second point, um, I'm thinking of the uh, artist Jackie Sumil. And she did an amazing project with an, uh, a, a guy who was, didn't have the death penalty, but he was on death, he was on, um, in solitary confinement for 41 years. 41 years solitary confinement. He was a, he had been an activist. And when he was arrested on um, charges that weren't true, he finally was let, let out after 41 years and he died three days later of cancer. Nonetheless, while he was in prison, Jackie had known his political activism. And she started a project with him called, um, I'm forgetting his first name. Herman. 
Thank you. Herman's house. <coughs> Herman. His last name. My last name either. But I. Okay. Remember. So the film. The, the first one. Herman's house with Herman. Through mail and some visits, they made a project. If you could. If you. When you get out of prison, what would your house be like? And they designed this beautiful house, and the house came to be a beautiful way design can represent freedom. The next step is a step just a little closer, where she got one of the things most important to Herman was the garden. Herman Wallace. Herman Wallace, thank you. He was, she was very moved by the details and what Herman wanted in the garden. So she developed a project where she contacted people in solitary confinement all over the country and invited them to design a garden. And what she does is she goes from place to place, starting in New Orleans where she lives, and she actually gets people to help make the garden that someone in solitary confinement designed and be in communication with them. What else would you like to grow? Send images, here's how it's looking. Um, they, it, it, it's a way to begin a kind of writing back and forth, and it's growing, growing. Now she has university departments where like a class of students who's learning about incarceration will also adopt the garden, will develop a relationship. So, it, you know, these are small, I mean, I feel like artists um, are coming up with small symbolic ways of bringing attention to the humanity of people, whatever situation they're in. And what is, what is our common denominator? And what is the lowest point we should reach as a civilization? And it ain't, it ain't a solitary confinement, and it ain't the death penalty. So how do we try to communicate through art that that's the lowest standard we want to be? It's not about what someone did. That we, would, we as, a, as a civilization would have a standard. So I think there are many ways artists try to do it, and it's an ongoing, it's an ongoing struggle. But that's one interesting place I see to look at what artists are doing. And then I think that artists meeting with each other and changing, exchanging ideas with each other like this is so important as far as, OK, the US is very large, but look at you, Brazil, Portugal, Spain, wherever all countries you're from, these are very large parts of the world. And I, I think that it's a wonderful shift in paradigm that rather than the artist is this individual genius keeping all her secrets to herself, there's such a belief in dialogue and exchanging with each other and looking at how we build movements. I think we're just constantly trying to do it and we have some successes and some failures, but what would you rather do? What do you see that's working better? Tell me if you have something. Uh, primeiro tem que ver com okay, como é que é trabalhar nos Estados Unidos na América, porque vivem em um país uh, muito vasto. Portanto, temos a costa este, a costa oeste, temos a parte norte, a parte sul. Como é que é isso? E a parte número dois, uh, ou a segunda questão, não estou a colocar mal, é uh, como é que é fazer estes projetos em prisões uh, num sistema prisional em que, que às vezes é, é, é. Ou seja, estes projetos, às vezes, como até parte de, de uma parte parte de reabilitação de quem está em carcerado. Mas como é que é fazer isto em casos em que há prisões onde, onde a pena de morte é vista como uma solução não problema? Portanto, a gente começa por, por falar num website e eu não consegui apanhar o nome. A Blade of Grass. A Blade of Grass. Yeah. A Blade of Grass. Portanto, será A, B, L, A, B, E, G, R-A-S-S -S. A blade of grass with the O-F I don't know if this is what you are, it's not this fault Okay, pretty good Okay <laughs> <laughs> So a blade of grass with the wall you have in the way you did um. uh, So there's like 40? Yeah 40 videos like that yeah, of artists who have been funded by this organization. So these videos were made, and they take all kinds of subjects, including a number have to do with incarceration. That's the closest to death penalty, although it's not quite. Não é necessariamente um, não é que a gente necessariamente um caso de pena de morte. Há pessoas que estão 
uh, in, in, in Switzerland há muito tempo e então não tem nada de Not on this website. Oh, okay, okay. It's the closest I could get to ways in art intervention with people in a very dire situation in prison, but not quite that pro. No, precisamente com pena de morte, mas já está em em solitário há bastante tempo. E foi esse site em cerca de 40 dias, são 10 minutos cada um da borda. Vários projetos feitos foram financiados por por esta por esta iniciativa. Fala concretamente de um exemplo de um, de um artista que é Jackie Summon, uh, que trabalhou com, com um tipo que era o Herman Wallace, que foi um, um ativista que foi preso por motivos que não eram verdadeiros. Esteve 41 anos em solitário, um ou três dias depois de tempo, depois de sair. E o projeto chama-se Herman's House. Uh, isso, basicamente, eles fizeram, ela, ela, já, ela já conhecia o Herman, o Herman antes, e eles. Uh, desenvolveram um projeto em conjunto, uh, desenharam uma casa para o Herman, ou seja, como é que seria a casa dele quando ele saísse da prisão. E começaram a desenhar também o jardim e isso tornou-se num projeto uh, onde ela começou a falar com essas pessoas que estavam em solitária já há bastante tempo, uh, isoladas, e, e com cada uma delas uh, desenham um jardim. Uh, e depois arranjou forma de executar esse jardim, arranjou pessoal que, que fizesse esse jardim, começou a ser possível também cultivar o jardim, isto sempre mantendo a comunicação entre ambas as partes, ou seja, haveria um registro fotográfico de imagens do, do, do jardim e do que estava a ser feito, que era depois transmitido a quem estava preso, essa pessoa poderia ter alguma agência de participação no que estava a, a fazer. Por isso, é uma coisa que tem crescido e acho que pelos vistos há vários departamentos uh, que, que falam sobre isso. Por isso, no fundo, o que a gente estava a dizer é que, novamente, não é uma coisa a uma escala muito grande, não é uma coisa muito difundida, mas parece que os artistas têm arranjado isto, são pequenos caminhos simbólicos para chamar a atenção à humanidade das coisas. E, e, e a comunicação através da arte, não fazendo arte, mas através da arte, no sentido que, quer dizer, não é propriamente a questão do que é que alguém fez, se essa pessoa merece ser punida ou o que é que seja, mas com um estabelecimento de uma comunicação e tentar não baixar os padrões não, da, da humanidade. E mencionou no fim a mudança interessante de paradigma que aconteceu na arte, no sentido de que os artistas deixaram de ser coisas lindas e isoladas em si mesmo, não é? E não é ser conhecimento, ou há aquele culto também do género, para, para alguém aberto ao diálogo, e acho que isso é uma coisa que sempre está a acontecer e que progressivamente tem intensidade. E acho que é isso. Uh, eu tenho uma pergunta que é Inspiring uh, communication. Uh, he said many things I I could uh, I could focus on, but there is one particular one that uh, touched me. Is what keeps you well keeps you well? He said while there is artist students, yeah. Uh, so. As a, 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 a university uh, teacher, and I have to, to train students, I'd like you to address this a little bit more. What is it very important you think we need to drop in our students so that this work can, can carry on? Because it is amazing to come to, but there is things that are in our hands. And really, <coughs> I believe what is sustainable is what you can you can leave in people who, who cross our <laughs> our hands. That's like that. So and uh, well if you have the people they some both or situation. I know that's not a simple answer, but I want to see because I think yeah seeds you can you can leave when we pass in this world. <laughs> Ah, ok. Queres falar isto para Não, Sim, mas basicamente eu perguntei da intervenção real que tinha tocado aquela frase em que ela disse o que é que me mantém o meu otimismo. E ela falou, enquanto houver 
vamos uh, a pistas que vem para a Cristina, eu continuei uh, a manter de mão a minha vida para a frente. Ah, eu estava a dizer que, como, como professora universitária, que sou isso falta, porque também estou a tomar os estudantes, mas aquilo que ela acha que são realmente aquelas, aquelas dados mais importantes que nós temos que semear para os outros nossos alunos e das pessoas com quem estamos, para que este trabalho, há é, 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 é muita coisa que está nas nossas, que não está nas nossas mãos, e há algumas que estão nas nossas mãos, já me lembro o que é que são as coisas que estão nas nossas mãos. Acho que tem mais a ver com isso, não é? Mas. Uh, some time ago, I was involved in some research called the Curriculum Project. And we spoke to uh, people across the United States who did a community-based, socially engaged, a social practice kind of art with the students, their professors, community partners they did projects with. And we were trying to, uh, we were trying to identify what were the characteristics that we as uh, on the pedagogical side, most needed to pass on. And we came up with three categories. And one of them was practice. You have to, you have, to have artistic skills if you're bringing, you're bringing arts into a situation. Um, a second is knowing something about both the history and theory of this as a field. It didn't come out of nowhere. It's not something, I don't know about you, but if I could count the number of times people have patted me on the head and said, oh, you're so good. I'm not really, I'm not the nicest person. I do this because I love it. It's, um, there's a history to this work, there are theories. And depending on it, if you know you have a passion in relationship to another field, whether it's criminal injustice or whether it's uh, climate change, there's things you need to study in that field. So there's a whole area of intellectual study and the third component that I think is really important while students are students is hands-on experience doing projects out in the world. So that there's a natural flow between you're learning, you're developing your training, you're learning the ideas, you go out into the world, either you assist someone if you're new at it, or you go and maybe there are two or three students who are more experienced, you actually do a project. You come back to the classroom and you talk about what happened, what are the challenges, what are you worried about, what's the success, and that's, that would be how I would sum up. And you can find the curriculum project that has more details and interviews um, somewhere on the internet, I suspect, still. Uh, but that would be my short answer because I think we're running out of time because of the next session. That's why not. Ok, então muito rapidamente, uh, muito simplizar. Há um grupo atrás, a uh, gente teve envolvida numa investigação chamada Curriculum Project. Okay. Curriculum Project, era o nome da investigação, uh, onde se abordava uh, a prática artística, mas engajada no contexto social. Eles tentaram identificar nos, nos estudantes quais seriam as três características, as três coisas que, enquanto pedagogo, uh, precisariam de tentar passada a transpor por outras cabeças. A primeira é a prática, a necessidade de prática. A segunda é, é obviamente... Sim, sim. Se quisermos fazer... Well, the first is artistic practice. Yes, yes. Yeah, that you actually have skills in an art form. Yeah. You're doing art in a thing. Yeah. Conhecer alguma coisa específica acerca do, 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 do campo que se está a falar, ou seja, quer dizer, qualquer, qualquer campo tem o seu background teórico, portanto, não é, é importante ter consciência do que está a fazer e ela vai dizer que, ah, sim, já é dois, dois incríveis, ela diz, ah, não sou assim tão boa, por isso. Pronto, estou muito bem. Será que há uma história deste campo de pessoas que trazem, que fizeram dados, que fizeram isto? Há uma história, há um conhecimento. Sim, há um background teórico. Há uma história, há um conhecimento que é preciso passar. Sim, há um background teórico que é preciso. Estou a tentar ser sintético porque são quase 45. Na parte, na terceira parte, ela falou em hands-on experience. Hands-on experience tem a ver com a experiência direta, com as coisas. Hands-on é uma expressão que usam 
tem que ver com colocar as mãos na, na massa. Por isso, fazendo projetos pelo mundo fora, ou seja onde for, ou seja, o que é que se faça, como é que ter esse, esse tipo de, de, de implicação direta. E é isto. Ok, we can take one last question. This one you're burning on your chest. Se houver uma última pergunta aí assim mesmo para sair, podemos ainda ouvi-la. Então, esta é a nossa última pergunta. Olá, vou fazer em português. É, obrigada, Jen, pela sua fala. É, só uma curiosidade, se você acha que as pessoas que estão envolvidas no campo das práticas artistas comunitárias estão menos tristes, apesar de tudo que o mundo todo está vivendo. A pergunta é que as pessoas que estão ativas e envolvidas nesses projetos são menos tristes do que antes. Oh, sim! Isso é bom, isso é muito bom. So it's not a question, really. Yeah, no, it's, uh, it's a comment. Yes, that it's a good thing to be less sad. <coughs> we'll still have sadness, but if we can be less sad, that's good. <laughs>